Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, Halo semua sahabat pecinta mosaik Berjumpa lagi dengan saya Teku Rijal Di channelnya Teku Rijal Hadisi <tuh> Jadi uh, sahabat pada kesempatan kali ini Saya coba melakukan perpindahan me dari media air ke media tanah Ini teman-teman uh, lihat Nah uh, ini sudah waktunya, sudah waktunya saya melakukan perpindahan karena perkembangan akarnya sudah banyak atau sudah mulai memanjang. Jadi uh, ini saya buat sudah berapa bulan kemarin. Ini kelihatan. Ini teman-teman lihat ini. Nah, ini dia. Ini akarnya sudah memang dari tempat perkembangan airnya aja sudah penuh ya akarnya ini, dia. ini masih ada pertumbuhan akar baru juga tapi uh, kita uh, coba melakukan perpindahannya ke dalam media tanah nanti akarnya uh, biar tumbuhnya di media tanah aja ini pot uh, yang sudah saya siapkan ini, ini uh, bekas tol air mineral ini uh, tempat penurukan batok kalau misalnya kita nggak buat seperti ini dia uh, batoknya atau akarnya tidak muat semua karena kondisi batoknya agak miring ini akarnya sudah terlalu panjang ya Sekarang saya coba isi tanah ke dalam uh, bekas uh, botol mineral. Jadi uh, tahap selanjutnya saya mem masih memakai kain ini supaya uh, pertumbuhan akarnya masih uh, berjalan. Ini kan masih ada kelihatan akar baru. Jadi saya tutup pakai ini dulu uh, biar airnya uh, kondisi akarnya selalu basah. Ada penyerapan dari kain. Ini apalagi baru kita lakukan pertumbuhan. Jadi untuk beradaptasi dengan media tanah agak lama ya. Jadi saya pakai pemalut dengan kain dulu.
seperti ini teman-teman Jadi teman-teman uh, pecinta mosa inilah hasil uh, proses perpindahan dari media air ke media tanah dengan cara yang benar. Maksudnya benar, uh, ini kita lihat kondisi uh, seperti batoknya tergantung ya. Jadi kalau misalnya kita lakukan langsung tidak pakai media tanah dengan medi, uh, dengan memakai botol plastik ya botol air mineral atau botol aqua besar itu nah, jadi untuk beradaptasinya agak lama jadi kalau misalnya kita memakai ini jadi proses adaptasinya cepat ya karena dia langsung terkena media tanah dari batang dari atau dari akar pertamanya Nanti sekitar satu bulan ya atau dua bulan baru kita belah ini plastik atau botol lakwa ini baru kita belah. Nanti posisi akarnya sudah tergantung. Guna kain yang di atas nih untuk menjaga uh, kondisi akar tetap selalu basah. Nah, kalau misalnya kita melakukan penyiraman, jadi kain ini basah. Uh, akarnya pun ikut lembab jadi pertumbuhan akarnya uh, tidak terhambat atau selalu uh, ada apa ada pertumbuhannya ini belum saya lakukan perawatan juga uh, nanti kita tunggu dulu uh, supaya pertumbuhan akarnya lebih kuat baru kita lakukan pembersihan pada ini batang atau buang pelepah yang hitam-hitam ini oke teman-teman pecinta bonsai terima kasih telah menyaksikan video saya ikuti terus channel saya Tukur Rijal DC untuk mengikuti uh, perkembangan bonsai uh, untuk selanjutnya jangan lupa berikan komentar like dan subscribe channel saya Tukur Jaldese Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bonsai